good morning children this is your gk class and today we will be doing chapter number 12 that is mission space so children in this chapter we will be learning about different astronauts who have once gone into space and have explored the space also bachcho hum in me इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कितने सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते थे और वो कब कब स्पेस में गए हैं ठीक है सो वी विल डिस्कस टुडे इन दिस चैप्टर मिशन स्पेस सो आई विल रीड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट आर सेंट इन टू स्पेस साइंटिस्ट यूज दैम टू स्टडी द यूनिवर्स फॉरकास्ट वेदर एंड सो ऑन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होती है सबसे पहले आप बताओ आपको ये पता चलना होना चाहिए कि सेटेलाइट uh, क्या होती है सेटेलाइट इज दी ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग दी अदर ऑब्जेक्ट दैट इज अ सेटेलाइट जैसे कि अर्थ की सेटेलाइट कौन सी है नेचुरल सेटेलाइट मून मून इज़ दी नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ ठीक है मून अर्थ के चारों तरफ रोटे रेवोल्यूशन करता रहता है ठीक है तो उसी तरीके से हमने भी कुछ ऐसी स्लाइड्स बनाई हैं जो कि की रोटेशन करती हैं और वो हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाई हैं वो फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि हमें यूनिवर्स को या स्पेस को स्टडी करना है या वेदर को फोरकास्ट करना है हमें पता चलना चाहिए कि वेदर कैसा होगा कल परसों या दो चार दिन पह आगे का या फ्यूचर में वेदर या मौसम कैसा होने वाला है ठीक है तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सेटेलाइट की ज़रूरत होती है सो तो हम न हम लोगों ने सेटेलाइट बनाना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था जिसमें से कुछ देश Some countries were far advanced in this. They were mainly Russia and America. Actually, बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि during or you can say after the World War टू World War टू होने के बाद से Russia और America दो world powers बन चुके थे World powers मतलब सबसे महाशक्तियाँ बन चुकी थी पूरे world में और इन लोगों ने अपना स्पेस वॉर शुरू किया था स्पेस वॉर मतलब अभी तो पहले वॉर चल रहा था वर्ल्ड वॉर उसके बाद स्पेस वॉर मतलब कि ये दोनों देश अपने अपने सैटेलाइट्स ठीक है अपने अपने स्पेस जो है वो आउटर स्पेस में भेज रहे थे क्यों भेज रहे थे ताकि उन्हें स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके इसी रशिया ने सबसे पहले सबसे पहला स्पेस सैटेलाइट जो भेजा था उसका नाम था स्पुतनिक वन नाउ वी कम टू द फर्स्ट डायग्राम दैट इज दिस वन द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू गो अराउंड द अर्थ वाज द रशियन सैटेलाइट स्पुतनिक वन इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1957 अब देखो बच्चों रशिया ने इसमें बाजी मार ली रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू send the space craft space satellite into the space and it name was sputnik 1 aur kyun bheja tha kyunki space ke bare mein study karne ke liye ki space mein kya hai hamare earth ke bare mein kaisa hamare earth ke bahar kaisa atmosphere hai wahan pe kya kya cheeze hain aakhir hum log kabhi space ke bahar matlab earth ke bahar kabhi gaye nahi space mein to hame pata hi nahi tha ki kya hota hai हम लोग हमेशा धरती पे रहते थे और हम देखते थे बस ऊपर से आसमान बादल और बारिश होती थी उसके सिवा हमें पता ही नहीं था कि ये सब कहाँ से आता है तो जब हम लोगों ने रॉकेट लॉन्च किए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए वो जब बाहर गए तब हमें पता चला कि हाँ अर्थ की हम लोगों ने फ़ोटो ली बाकी अदर प्लानट्स पर भी हम पहुँचे उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कि एस्ट्रॉयड्स हैं स्टार्स हैं हमने यूनिवर्स के बारे में स्टडी किया तो इन सब की शुरुआत हुई थी सबसे पहले ही अक्टूबर 1957 में जब रशिया ने अपनी पहली सेटेलाइट स्पुतनिक वन भेजी ठीक है बच्चों नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन 
the last person to walk on the moon was an American astronaut named Eugene Cernan way back in December 1972. Abhi ek uh, aapko pata hai ki pehle to satellite bheji gayi. Satellite mein koi nahi tha. Sirf machines aur computer the. Uske baad logon ne socha ki kyun na hum kisi living organism ko bhejte hain. Kisi living being ko bhejte hain. To unhone फिर सबसे पहले एक लिविंग बीइंग को भेजने के लिए सबसे पहले डॉग एक कुत्ते का इस्तेमाल किया ठीक है उसका नाम था लाइका लाइका को भेजा गया स्पेस में और फिर देखा कि वो लाइका सही सलामत वापस आ गया तो इसका ये मतलब हुआ कि हाँ एक लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी स्पेस में जा सकता है उसके बाद फिर इंसान जाने लगे और इंसान कहाँ तक गए हैं अभी मून तक गए हैं नाव हम लोग तो अभी बहुत सारे अपने लैंडर्स रोवर्स भेज चुके हैं मार्स तक भेज चुके हैं और भी कई जगह भेजा है मू और लेकिन अभी मून के सिवा और भी पर्स कोई ह्यूमन बीइंग नहीं गया है तो ह्यूमन बीइंग्स कहाँ तक गए हैं मून तक तो सबसे आखिरी में कौन पहुँचा है अभी यूजीन सरनेन और वी डिसम्बर नाइनटीन में अ नेवी टेस्ट पायलट एंड एन इंजीनियर He was also the commander of Apollo 17. सेवेंटीन बेटा जैसे कि रशिया ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है स्पुतनिक वन ठीक है वैसे ही अमेरिका ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है अपोलो अपोलो के कई वर्जन है अपोलो वन अपोलो टू अपोलो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टिल अपोलो सेवेंटीन तो इस तरीके से अमेरिका जो है अपना स्पेस क्राफ्ट भेजता है अपोलो और रशिया भेजता है स्पुतनिक सो लास्ट स्पेस क्राफ्ट जो गया है वो अमेरिका से गया है और जिसमें कौन गया था यूजीन सर्नेन ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन ट्वेल्थ अप्रैल 1961 यूरी गागरेन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू गो इनटू स्पेस द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल टू स्पेस वॉज वेलेंशिया Tereshkova, another Russian cosmonaut, on 16 June 1963. Now, this was the first, uh, the became the first human being to go into space, and the first woman to travel to space was Valentia Tereshkova, another Russian cosmonaut, on 16 June 1963. Now, on 12th April 1961, ko. सबसे पहले तो देखो बेटा 1957 में स्पेस क्राफ्ट तो भेज दिया गया था लेकिन उसमें इंसान नहीं गए थे लेकिन उसके बाद 1961 में ऑन ट्वेल्थ अप्रैल 1961 में इंसानों को भी भेजा गया और उसमें भी रशिया ने सबसे पहले बाजी मारी रशिया ने सबसे पहले इंसान को भेजा और उसका क्या नाम था यूरी गागरेन ही वॉज ही वॉज अ मेल एंड उसके बाद नाइनटीन में तो इसको भेजा और एक फिर uh, 1963 में वेलेंशिया टेरेस्कोवा को भी भेजा तो ही शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू मूव टू स्पेस तो इस तरीके से हम देखेंगे कि रशिया ने फिर से बाजी मारी वुमेंस को भी भेजने में सबसे पहले ठीक है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है रशियन कॉस्मोनॉट बेटा कंफ्यूज मत होना कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट दोनों सेम है एस्ट्रोनॉट यूज होता है वर्ड अमेरिका यूज करता है और कॉस्मोनॉट वर्ड कौन यूज करता है रशिया ठीक है कॉस्मोस मतलब होता है स्पेस ठीक है नाउ फोर्थ वन इज ऑन ट्वेंटी एथ जुलाई नाइनटीन नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून ही ट्रेवल इन द स्पेस क्राफ्ट अपोलो इलेवन अलॉन्ग विद एस्ट्रोनॉट्स माइक Michael Collins and Edwin Eugene Buzz Aldrin Jr. Armstrong described the first step on the moon as one giant leap for mankind. Now, बच्चों अब ये पहले मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले spacecraft भेजा गया हम्म उसमें कोई नहीं था उसके बाद spacecraft में human को भेजा तो गया लेकिन humans ने अभी अपने spacecraft से निकल कर दूसरे planet पर पैर नहीं रखा था मतलब वो अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही थे और स्पेस में जाकर वापस आ गए लेकिन स्पेसक्राफ्ट से निकलकर बाहर दूसरे प्लेनेट पे उतरना 
ये सबसे पहले किसने किया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जुलाई 1969 लेकिन ये कौन था ये अमेरिकन था अब इस बार अमेरिका ने इसमें बाजी मारी कि सबसे पहले मून पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथ और कौन कौन गए थे माइकल कॉलेंस एडविन यूजीन एलरिन एंड जूनियर आम स्ट्रॉन्ग ठीक है तो ये सब भी गए थे तो लेकिन सबसे पहले उतरा कौन था क्योंकि डर लगता है ना सब आ, किसी भी प्लानट पे उतरने से पहले पता नहीं कैसा हो क्या हो कहीं पैर धस ना जाए या कुछ उसमें से निकल के हमें काट ना ले कुछ भी हो सकता है तो इसलिए सबसे पहले जिसने पैर रखा था या जिससे सबसे पहले जो उतरा था मून के आ, सरफेस पे वो था नील आम नाउ नेक्स्ट वन इज राकेश शर्मा एन इंडियन मिलिट्री पायलट एंड कॉस्मोनॉट वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन इन स्पेस टेकिंग पार्ट इन अ जॉइंट इंडो सोवियत स्पेस मिशन शर्मा एंड टू सोवियत कॉस्मोनॉट्स ब्लू टू द सेल्यूट सेवन स्पेस स्टेशन ऑन थर्ड अप्रैल 1984 फोर द स्पेस क्राफ्ट लैंडेड बैक ऑन अर्थ ऑन एलेवन अप्रैल नाउ लिसन राकेश शर्मा कौन था बेटे बेटा ये लोग राकेश शर्मा जो थे वो इंडियन थे लेकिन ये रशियंस के साथ स्पेस में गए थे और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीज़न इन स्पेस ठीक है और इसमें लिखा ना टेकिंग पार्ट इन द जॉइंट इंडो सोवियत स्पेस इंडो सोवियत मतलब होता है इंडो मीन्स इंडियन सोवियत मीन्स रशिया रशिया का नाम पहले सोवियत यूनियन था तो इसलिए इंडो सोवियत स्पेस मिशन उसको बोला गया था और उसमें ये गए थे और इनके स्पेस शटल का नाम था सेल्यूट सेवन और ये कब गए थे थर्ड अप्रैल 1984 में और वापस अर्थ पे एलेवेंथ अप्रैल को वापस आ गए थे ठीक है तो राकेश शर्मा इज द फर्स्ट इंडियन टू मूव टू स्पेस नाउ नेक्स्ट वन इज डिड यू नो देर इज स्पेस रिसर्च स्टेशन असेंबल्ड एंड लॉन्च इन स्पेस इट्स In the 1990s the International Space Station was launched in collaboration by 16 countries this is a unique space research center in the earth's orbit where scientists stay and research about space but you know that in the space there is a space research center also jisko hum log kehte hain international space station ye actually jo hai russia ne launch kiya tha with the collaboration of 16 countries ab wo 16 countries ने साथ में मिलकर रशिया के साथ मिलकर एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया और ये स्पेस स्टेशन जैसे रेलवे स्टेशन होता है ठीक है बस स्टेशन होता है वैसे स्पेस स्टेशन भी है स्पेस स्टेशन का मतलब रेलवे स्टेशन का क्या मतलब होता है एक स्टेशन जहाँ पे कई सारी ट्रेन आती हैं रुकती हैं और जाती हैं तो वैसे ही स्पेस स्टेशन का मतलब होता है कि वहाँ एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर कई सारे स्पेस आते हैं रुकते हैं और चले जाते हैं वापस तो अर्थ से दूर एकदम बाहर स्पेस पे एक स्पेस स्टेशन है जहाँ पर अर्थ से एक स्पेस शटल या स्पेसक्राफ्ट जाता है और उस स्पेस स्टेशन पर जाके रुकता है वहाँ से एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मोनॉट्स निकलकर स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं वहाँ पे कुछ दिन रुकते हैं काम करते हैं रिसर्च करते हैं बहुत ज़्यादा एक महीना दो महीना ठीक है उसके बाद फिर से वो वापस अर्थ पर चले आते हैं इससे ज़्यादा नहीं रुकते वो ठीक है दिस इज़ अूनिक स्पेस रिसर्च सेंटर इन दी अर्थ ऑर्बिट वह साइंटिस्ट स्टे एंड रिसर्च अबाउट स्पेस और वो वहीं पर रिसर्च करते रहते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें रिफ्यूलिंग सिस्टम भी होता है जैसे कि किसी स्पेस uh, क्राफ्ट में फ्यूल ख़त्म हो जाए ठीक है फ्यूल मीन्स ऑयल पेट्रोल जो भी यूज़ करते हैं वो फ्यूल बहुत ही हाई क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हैं अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो भी वहाँ पर उनके पास बहुत बड़े बड़े टैंकर्स हैं वो आपका रिफ्यूलिंग कर देंगे ताकि आप वापस अर्थ पे आसानी से जा सको ठीक है वी कम टू द नेक्स्ट वन इज इंडिया बिग कैन इट्स फर्स्ट एवर इंटर प्लानट्री मिशन बाय लॉन्चिंग मार्स ऑर्बिटर मिशन एम ओ एम विच यू ऑल नो इज़ अ हिस्टोरिकल इवेंट और दी मंगल हम लोग उसे क्या बोलते हैं कॉमनली मंगल On 5th November 2013, the MOM went into Mars orbit successfully on 24th September 2014. हम लोगों ने हम लोगों ने भी इंडिया भी पीछे नहीं रहा क्यों क्योंकि इन 2013 में इंडिया ने अपना एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि 
ये स्पेस शटल जाकर मार्स पे लैंड करेगा ठीक है और मार्स पे लैंड करना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मार्स तो बहुत दूर था और अभी तक इंडिया ने एक बार भी अटैम्प्ट नहीं एक बार भी ट्राई भी नहीं किया था लेकिन ये हुआ कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने पहली अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब ये हुआ कि रशिया और अमेरिका ने इससे पहले मार्स पे भेजा तो है हमसे पहले तो भेजा है स्पेस शटल लेकिन वो पहले अटैम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए मतलब उन्होंने कई बार भेजा होगा दो बार चार बार दस बार भेजा होगा तब जाकर उनका जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हम दूर खड़े एक किसी चीज़ पर निशाना लगाते हैं बंदूक से तो हम एक बार निशाना लगाते हैं चूक जाते हैं दो बार लगाते हैं तीन चार बार पाँच बार लेकिन उसके बाद सही निशाना लग जाता है तो इंडिया ने क्या किया है इंडिया ने पहली बार ही निशाना लगाया और सही निशाना लगा इसका मतलब इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट टू द मार्स इन द फर्स्ट अटैम्प्ट सो इट हैज़ मेड द हिस्ट्री नाउ वी कम टू द क्विक क्विज डाउनवर्ड्स Who was the first American woman space traveler? Was Sally Ride. Sally Ride was the first American woman space traveler. Or Russian woman, who was the first Russian woman? Russian woman was Valencia Tereshkova. Or both of them, who was the first Russian woman? Russian woman. Okay, the first Russian woman was Sally Ride. Or both of them, who was the first Russian woman? Russian woman. Okay, the first Russian woman was Sally Ride. Or both of them, who was the first Russian woman? Russian woman. Okay, the first Russian woman was Sally Ride. Or both of them, who was the first Now second question is how many people have walked on moon so far ab tak ki moon par 12 log ja chuke hain 12 which indian born us astronaut died when her space shuttle columbia disintegrated while returning to earth as a kaun tha indian jo wapas space shuttle se earth pe aa raha tha aur uska space shuttle disintegrate matlab toot gaya theek hai वो कौन था कल्पना चावला कल्पना चावला वॉज द इंडियन एस्ट्रोनॉट वर्किंग इन दी नासा नासा गया है यूएस का स्पेस एजेंसी है वो वहाँ पे काम करती थी और वो एक स्पेस मिशन पर गई थी और जब वो वापस आ रही थी अर्थ की तरफ तो उनका स्पेस शटल टूट गया क्रैक हो गया और उनकी सारे लोगों की उसमें जितने भी लोग थे सबकी डेथ हो गई सो शी वॉज कल्पना चावला नंबर फोर नेम द फर्स्ट स्पेस Tourist from the United States who paid for his ticket for a flight to space in 2001 was Dennis Tito. Dennis Tito was the first space tourist. Space tourist मतलब जो space में घूमना चाहते हैं normal public में से space में जो घूमने के लिए गए थे वो थे Dennis Tito जिन्होंने अपना खर्चा खुद दिया था ठीक है space में जाने का Now fifth one is which was the first animal to go into space was Laika the dog. मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ Laika एक नाम है एक dog का जिसको space में पहली बार भेजा गया था So I end up my video over here. Thank you children.